بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم الفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارتيه للسرندد الله ودي وارتيه انروم وليغاتد للسرندد نبيه الناياهم صلى الله عليه وسلم أورك لودي وليغاتد لل காரியங்களில் மிகமிக கெட்டது மார்க்கத்தில் புதிதாக ஏற்படுத்தப்பட்டவை மார்க்கத்தில் புதிதாக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒவ்வொன்றும் பிதத்துகள் ஒவ்வொரு பிதத்தும் வழிகேடுகள் வழிகேடுகள் அனைத்தும் நரகில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த மனித சமூகத்தை அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்ததை இந்த தருணத்தில் நினைவுபடுத்த நானும் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அன்பிற்கினிய இல்லாமல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடமிருந்து அபு ஹுரைரா ரதியல்லாஹு அனுகவர்கள் ஐந்து செய்திகளை நமது வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான அறிவுரைகளை அபு ஹுரைரா ரதியல்லாஹுவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதரிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டார்கள் அந்த ஐந்து அறிவுரைகளில் இரண்டு முக்கியமான அறிவுரைகளை குறித்து சென்ற ஜும்மாக்களிலே நாம் அறிந்து கொண்டோம் இத்தக்கில் மஹாரிம் தக்குன் அபதன் நாஸ் ஹராமானவற்றை விட்டு நீங்கள் விலகிக் கொள்ளுங்கள் அஞ்சி ஒதுங்கிக் கொள்ளுங்கள் மக்களிலேயே நீங்கள் தான் மிகப்பெரிய வணக்கசாலி உங்களுக்கு தந்திருப்பதை கொண்டு வழங்கியிருப்பதை கொண்டு நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடையுங்கள் நீங்கள் தான் மக்களிலேயே மிகப்பெரிய செல்வந்தன் இன்றைய தினத்திலே அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் சொன்ன மூன்றாவது உபதேசம் அண்டை வீட்டார்களோடு நீங்கள் நல்ல முறையிலே நடந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் மூமினாகலாம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொன்னார்கள் அன்பிற்கினி அவர்களே மார்க்க நெறிகளை பேணி வரக்கூடிய ஒரு முஸ்லிம் அண்டை வீட்டாரோடு அழகிய முறையிலே தனது உறவை அவன் பேணிக் கொள்வான் அண்டை வீட்டாருக்கு அதிகமான நன்மைகளை அவன் செய்வான் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்த மட்டில் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ மதங்கள் இசங்கள் கொள்கைகள் கோட்பாடுகள் பின்பற்றப்படுகின்றது மக்களால் ஆனால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் மட்டும்தான் 
ஒரு மனித சமூகத்தினுடைய அனைத்து அம்சங்களை குறித்தும் மனித சமூகத்தினுடைய அனைத்து விஷயங்களை குறித்தும் அதற்கு வழிகாட்டக்கூடியதாக இருப்பதை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அதிலும் குறிப்பாக மனிதர்களுக்கு மத்தியில் உள்ள அந்த உறவுகளை சீரமைப்பதில் இஸ்லாம் மட்டும்தான் தனித்து விளங்குவதை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அண்டை வீட்டாரோடு நல்ல விதத்தில் நடந்து கொள்வது அண்டை வீட்டாருக்கு உபதேசம் செய்வது அண்டை வீட்டாருக்கு நன்மை செய்வது நிறைய செய்திகளை இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லுகின்றது எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலா திருமறை குரானிலே சொல்லுகின்றான் அல்லாஹு ஒருவனை மட்டும் நீங்கள் வணங்கி வழிபடுங்கள் அவனுக்கு யாதொன்றையும் இடை வைக்காதீர்கள் ஒபில் வாலிதை நீ ஹிஸ்தானா பெற்றோருக்கு நீங்கள் நன்மை செய்யுங்கள் ஒபிதில் குருபா உறவினர்களுக்கு நீங்கள் நன்மை செய்யுங்கள் வலியத்தாமா அனாதைகளுக்கு நீங்கள் நன்மை செய்யுங்கள் வல் மசாக்கின் ஏழைகளுக்கு நீங்கள் நன்மை செய்யுங்கள் வல் ஜாரிதில் குருபா அண்டை வீட்டு உறவினர்களுக்கு நீங்கள் நன்மை செய்யுங்கள் வல் ஜாரில் ஜுனுபி அந்நிய அண்டை வீட்டாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கும் நீங்கள் நன்மை செய்யுங்கள் உங்களுடைய நெருங்கிய தோழர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் ஒளிப்போக்கர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் உங்களுடைய அடிமைகளுக்கு நீங்கள் நன்மை செய்யுங்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹு தற்பெருமை பெருமை அடிப்பவர்களையும் தற்பெருமை காரணர்களையும் ஒருபோதும் விரும்ப மாட்டான் என்று அல்லாஹ் இந்த வசனத்தை முடிக்கின்றான் இந்த வசனத்தில் இரண்டு விதமான அண்டை வீட்டார்களை குறித்து அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் ஒன்று ஒல் ஜாரிதில் குருபா அண்டை வீட்டு உறவினர் அவர் அண்டை வீட்டாராகவும் இருப்பார் உறவினராகவும் இருப்பார் இதற்கு மார்க்க அறிஞர்கள் இரண்டு விதமான விளக்கம் கொடுக்கிறாங்க அண்டை வீட்டு உறவினர் என்று சொன்னால் ஒன்று அவர் உறவினராகவும் இருப்பார் அண்டை வீட்டாராகவும் இருப்பார் இன்னொன்று அவர் முஸ்லீமாக இருப்பார் முஸ்லீமான அண்டை வீட்டாராக இருப்பார் விளக்கங்களை கொடுப்பதை நாம் செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அறிவிக்கக்கூடிய செய்திகளை நாம பார்க்கும் போது அண்டை வீட்டாரோடு எந்த அளவுக்கு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கு உபத உபகாரம் செய்ய வேண்டும் நன்மை செய்ய வேண்டும் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா ரசூலுல்லாஹி செல்லல்லாஹு வரைஹு வசல்லம் உங்க சொல்றாங்க சஹீல் புகாரியில ஆறாயிரத்தி பதினைந்தாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது மாசார ஜிபிரீல் யூசீனி பில்ஜார் அண்டை வீட்டாரோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை ஜிபிரீல் அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் எனக்கு உபதேசித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா எங்கே எனது சொத்துக்கு அண்டை வீட்டாரை வாரிசாக ஆக்கி விடுவாரோ என்று எண்ணுகின்ற அளவுக்கு அண்டை வீட்டாரோடு நல்ல முறையில நடந்து கொள்ளுமாறு ஜிபிரீல் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் எனக்கு உபதேசித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் என்று ரசூல் செல்லாஹு அலஹி வசல்லாம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த அண்டை வீட்டாரோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்வதை ஈமானுடைய அடையாளமாக ஒரு மூமினுடைய அடையாளமாக சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அண்டை வீட்டாரோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் மூமினாக மாறலாம் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் இன்னும் சொல்கின்றார்கள் மன்கான யோமின் பில்லாஹி வல் யோமில் ஆஹிர் பல் யுஹின் இலா ஜாரிஹி அல்லாஹுவையும் மறுமை நாளையும் ஈமான் கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனிதன் தனது அண்டை வீட்டாரோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளட்டும் மறுமை நாளையும் நம்பிக்கை கொள்ளக்கூடிய ஒரு தனது விருந்தினர்களை வெண்ணியப்படுத்தட்டும் அல்லாஹுவையும் மறுமை நாளையும் நம்பிக்கை கொள்ளக்கூடிய ஒரு அவன் பேசினால் நல்லதை பேசட்டும் இல்லை என்றால் வாய்மூடி அமைதியாக இருக்கட்டும் என்று 
அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு அண்டை வீட்டார் தனது வீட்டினுடைய சுவற்றிலே அவருடைய அந்த வளாகத்திலே வீட்டு வளாகத்திலே ஒரு மரக்கட்டையை பதிப்பதை நீங்கள் தடுக்க வேண்டாம் ஒரு உத்திர மாதிரியான மரக்கட்டையை பதிப்பதை நீங்கள் தடுக்க வேண்டாம் என்று ரசூலுல்லா சொல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் தடை விதித்தார்கள் என்று செய்திய சாஹிபில் புகாரியில் பார்க்கிறோம் சில நேரங்களில் அண்டை வீட்டில் உள்ளவர்கள் திருமணத்திற்காக பந்தல் போடுவதாக இருக்கலாம் அல்லது அண்டை வீட்டில் உள்ளவர்களுடைய வீட்டு வேலைகள் நடை நடைபெறும் போது அதற்காக ஊன்றுகோள்களை மரக்கட்டைகளை நமது வீட்டு முற்றத்திலே பதிக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் அப்படியான கட்டங்களில் கூட தயாளத்தன்மையோடு விசாலமான மனதோடு நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் நமக்கு என்ன செய்கிறாங்க சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அண்டை வீட்டாளர்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் இதையும் இஸ்லாம் நமக்கு வலியுறுத்தி சொல்லுகின்றது எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஒல்லதி நஃப்தி பியதி எனது உயிர் எவன் கைவசம் இருக்கின்றதோ அவன் மீது சத்தியமாக ஒரு அண்டை வீட்டான் தனக்கு எதை விரும்புவானோ அதையே தனது அண்டை வீட்டானுக்கும் விரும்ப வேண்டும் என்று ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலைஹு வசலம் சொல்றாங்க தனக்கு விரும்புவதையே தனது அண்டை வீட்டானுக்கும் விரும்பாத வரை ஒருவன் உண்மையான மூமினாக ஆக முடியாது என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைஹு வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் நாம் எதை விரும்புவோமோ நாம் எந்த ஆடையை விரும்புவோமோ நாம் எந்த உணவை விரும்புவோமோ நமக்கு எது விருப்பமானதாக இருக்குமோ அதைத்தான் நமது அண்டை வீட்டாருக்கும் கொடுக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நிறைய மக்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி இருக்கின்றது என்று சொன்னால் அண்டை வீட்டாருக்கு சில உபகாரங்கள் செய்வார்கள் உதவிகளை செய்வார்கள் உணவு பண்டங்களை பரிமாறுவார்கள் அந்த உணவு பண்டம் எப்படி வரும் என்று சொன்னால் ரொம்ப பலதாகி பழுதாகி ஒரு கெட்ட நிலையிலே துர்நாற்றம் வீசுகின்ற அந்த நிலையிலே இவர்களால் சாப்பிட முடியாத ஒரு சூழலில் பக்கத்து விட்டு கொடுத்து விடுவாங்க பொதுவாக சமுதாயத்தில் நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் தான் விரும்புவதைத்தான் தனது அண்டை வீட்டாருக்கும் விரும்ப வேண்டும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் உணவு மீதம் இருந்தால் அதை கொடுப்பது தவறில்லை ஆனால் கெட்டு போனதை என்ன செய்யக்கூடாது கொடுக்கக்கூடாது கெட்டு போனதை நாம சாப்பிடுவோமா கெட்டு போன அல்லது பயன்படுத்த முடியாத துணிகளாக இருக்கலாம் பாத்திரங்களாக இருக்கலாம் அதை நாம் பயன்படுத்துவோமா அப்ப எதை நாம் விரும்புவோமோ எதை நாம் பயன்படுத்துவோமோ அதுதான் நமது அண்டை வீட்டாருக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்று ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு வலைஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்கின்றார் இன்னும் சொல்றாங்க அல்லாஹிடத்துல சிறந்த ஒரு அண்டை வீட்டுக்காரன் யார் என்று சொன்னால் தனது அண்டை வீட்டாரிடத்தில் யார் சிறந்தவனாக இருக்கின்றானோ அவன்தான் அல்லாஹிடத்திலும் சிறந்த அண்டை வீட்டுக்காரனாக இருக்க முடியும் என்று ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் சொல்லக்கூடிய செய்தி சிறுசுல்லத்துல அஹாதி சஹிஹால நூற்றி மூன்றாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதை பார்க்கின்றோம் உண்மையான ஒரு அண்டை வீட்டார் தனது வீட்டிலே சமைக்கும் போது தனது வீட்டின் சமையல் கட்டில் இருந்து அந்த உணவினுடைய மனம் வெளியேறும் போதெல்லாம் தனக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அண்டை வீட்டாரை பற்றி அவர் யோசிப்பார் எண்ணுவார் அந்த வீட்டிலே பிள்ளைகள் இருக்கின்றார்கள் அந்த வீட்டிலே முதியவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அந்த வீட்டிலே வறியவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அந்த வீடு அவர்கள் இன்றைக்கு சமைத்தார்களா இல்லையா அவர்களுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கின்றது என்றெல்லாம் அவன் யோசிக்க வேண்டும் இஸ்லாம் அதை யோசிக்குமாறு சிந்திக்குமாறு எண்ணி பார்க்குமாறு கட்டளையிடுகின்றது நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹு வரைஹு செல்லம் அவர்கள் அபுதல் ரிஃபாரி ரதியல்லா அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் இன்னி சொல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவுசானி எனது நண்பர் எனது தோழர் ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் எனக்கு வசியத் செய்தார்கள் இதா தபஹ்த மரத்தன் நீ குழம்பு வைத்தால் அதிலே தண்ணீரை அதிகப்படுத்து உனது அண்டை வீட்டாருக்கு நீ அதை பரிமாறு உனது அண்டை வீட்டாருக்காக அதை கொடுப்பதற்கு எதிர்பார்த்து காத்திரு அந்த நன்மையில் அவர்களையும் நீ பங்கெடுக்க செய் என்று ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் சொன்ன இந்த செய்தி சஹி முஸ்லீம்ல இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது செய்தியாக இடம்பெறுவதை பார்க்கின்றோம் குறிப்பாக பெண்களுக்கு ரசூல் சொல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க சொல்றாங்க ஒரு வீட்டுல அதாவது நாம் ஆட்டுக்கறி வாங்குகின்றோம் 
அந்த ஆட்டுக்கறியிலேயே ரொம்ப அலட்சியமாக கருதப்படக்கூடிய ஒரு உறுப்பு என்று சொன்னால் ஒரு கால் குழம்பு என்று சொல்லலாம் அசுல் சொல்லலாம் சொல்றாங்க முஸ்லிமான பெண்களே ஒரு ஆட்டின் கால் குழம்பாக இருந்தாலும் அதை நீங்கள் உங்களுடைய அண்டை வீட்டாருக்கு கொடுப்பதை அற்பமாக நீங்கள் கருதாதீர்கள் இப்ப ஒரு ஆட்டினுடைய கால் குழம்பாக இருந்தாலும் அதை அண்டை வீட்டாருக்கு கொடுப்பதன் மூலமாக உங்களுக்கு நன்மை இருக்கின்றது என்பதை ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் இந்த செய்தி சாஹிபில் புகாரில் இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஆறாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது அண்டை வீட்டாருடைய அந்த நிலைமை அவர் வறுமையில் இருக்கின்றாரா சிரமத்தில் இருக்கின்றாரா அவர் வறுமையிலும் சிரமத்திலும் கஷ்டத்திலும் துன்பத்தில் இரு இருக்கும் போது நாம் வளமையாக நல்ல வலி வளமையாக அதாவது செழிப்பாக செல்வ செருக்கோடு நாம் மட்டும் அப்படி இருக்கக்கூடாது அவர்களுடைய துன்பத்திலும் சிரமத்திலும் கஷ்டத்திலும் நாம் பங்கெடுக்க வேண்டும் சில மக்களை பொறுத்தமிட்டில் அவர்கள் மக்களிடத்திலே கேட்பதை விரும்ப மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு தேவை இருக்கும் ஆனால் கேட்க மாட்டார்கள் வாய் திறந்து எனக்கு தாருங்கள் எனக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்று கேட்க மாட்டார்கள் அவர்களுடைய நிலைகளை புரிந்தாலே நமக்கு பார்த்தாலே நமக்கு புரிந்துவிடும் அவர்கள் சிரமப்படுகின்றார்கள் கஷ்டப்படுகின்றார்கள் என்பது ரசூலுல்லாய் சொல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவங்க சொல்றாங்க எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா அனசுபர் மாலிக் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி தபுராணியில எழுநூற்றி ஐம்பத்தி நான்காவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது ஒரு மனிதனுக்கு நன்றாகவே தெரிகின்றது எனது அண்டை வீட்டு காரன் எனது பக்கத்து வீட்டு காரன் அவன் உணவு சமைக்கவில்லை அவன் பசியோடு தான் இருக்கின்றான் என்று நன்றாக தெரிந்தும் யார் தனக்கு மட்டும் வயறார உண்டு விட்டு அந்த இரவை கழிக்கின்றானோ அவன் என்ன ஈமான் கொண்டவனாக ஆக முடியாது என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தியை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவங்க சொல்றாங்க புகாரில் அதபுல் முஃபரதுல நூற்றி பதினொன்றாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது சொல்றாங்க மறுமையில் எத்தனையோ அண்டை வீட்டுக்காரர்கள் அல்லாஹுவிடத்திலே முறையிடுவார்கள் கம்மின் கொடுக்காமல் தனது அருளின் வாசலை அடைத்துக் கொண்டான் என்று நீ இவனிடத்திலே கேள் என்று மறுமையிலே அல்லாஹுவிடத்திலே அண்டை வீட்டுக்காரன் முறையிடுவான் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தியை பார்க்கின்றோம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு முஸ்லீம் முஸ்லீமுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் ஐந்து விதமான கடமை ரத்து சலாம் சலாத்திற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் அண்டை வீட்டுக்காரர்களை சந்திக்கும் போது சலாம் சொல்லி அவர்களை நலம் விசாரிக்க வேண்டும் விருந்துக்குரும் தும்மியவனுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் இது ஒரு முஸ்லீம் இன்னொரு முஸ்லீமுக்கு செய்ய வேண்டிய அடிப்படையான சில கடமைகளாக ரசூல் சல்லா அரசு நம்ம சொல்லுகின்றார்கள் அப்ப அண்டை வீட்டுக்காரர்களிடத்துல அவர்கள் விருந்து விருந்துக்கு அழைத்தால் பதிலளிக்க வேண்டும் அவர்களுடைய வீட்டிலே ஜனாசா யாராவது மரணித்து விட்டால் அந்த ஜனாசாவை பின்தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும் அவர்கள் நோயாளி நோயாளியாக இருந்தால் நோய் நலம் விசாரிக்க வேண்டும் ஆனா இன்னைக்கு இன்றைக்கு உலகத்துல நம நாம் உண்டு நமது வீடு உண்டு நமது குடும்பம் உண்டு என்று எல்லோருக்கும் சுயநலம் ஆகிவிட்டதை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் சுயநலத்தோடு வாழக்கூடிய ஒரு சூழலை பார்க்கின்றோம் இல்லா மாஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் நாடியவர்களை தவிர விதிவிலக்கானவர்களை தவிர தான் உண்டு தனது குடும்பம் உண்டு தனது பிள்ளைகள் உண்டு என்று சுயநலத்தோடு வாழக்கூடிய மக்களை பார்க்கின்றோம் இப்ப அண்டை வீட்டா அண்டை வீட்டில் இன்னும் நிறைய இடத்துல அண்டை வீட்டில் யார் இருக்கிறாங்க என்று கூட தெரியாத அளவுக்கு தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் 
அசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இன்னும் சொல்கின்றார்கள் நாம இன்றைக்கு நிறைய இபாதத்துகள் செய்யக்கூடிய ஈமானோடு இஸ்லாத்தோடு குரான் சுன்னாவோடு தொடர்புடையவர்களாக இருப்பார்கள் ஆனால் அண்டை வீட்டாரோடு நடந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயத்துல பலகீனமாக இருப்பார்கள் இவர்களை பற்றியும் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலுவலாம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் ஒரு பெண்மணியை பற்றி சொல்லப்படுகின்றது <laughs> பாதுகாப்பு பெறவில்லையோ அவன் உண்மையான மூமினாக ஆக முடியாது அப்ப அண்டை வீட்டாருக்கு தொல்லை கொடுக்க கூடாது தொல்லை கொடுப்பது என்றால் எப்படி நாவினால் தொல்லை கொடுக்க கூடாது செயல்பாடுகளால் தொல்லை கொடுக்க கூடாது அவர்களுடைய வீட்டினுடைய பிள்ளைகளின் மூலமாக தொல்லை கொடுக்க கூடாது ஒரு அண்டை வீட்டுல விருந்தினர்கள் நிறைய விருந்தினர்கள் வருகின்றார்கள் இப்ப பக்கம் இன்னொரு அண்டை வீட்டுல விருந்தினர்கள் வரும்போது பொதுவாக நிறைய வாகனங்களோடு வருவார்கள் அப்ப அண்டை வீட்டில் உள்ளவர்கள் வாகனம் நிறுத்தக்கூடிய இடம் அவருக்கு நாம் தொல்லை கொடுக்க கூடாது இவற்றை எல்லாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அறிஞர்கள் விளக்கம் அளிக்கும் போது பக்கம் பக்கமாக எழுதுகின்றார்கள் அவர்களிடத்துல ஒரு மனிதர் சொல்றாங்க கால ரஜூலும் யார் ரசூல் அல்லாஹ் அல்லாஹின் தூதரவர்களே இப்படி ஒரு பெண் அவள் அதிகமாக தொழுகின்றாள் அதிகமாக தர்மம் செய்கின்றாள் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்மணியை குறித்து ரசூலுல்லாஹி சல்லா இஸ்லாம் சொல்லப்படுகின்றது அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் அவருடைய இன்னும் சொல்றாங்க ஆனால் அந்த பெண் நல்ல தொழுரா அதிகமாக தொழுகின்றாள் அதிகமாக நோன்பு வைக்கின்றாள் அதிகமாக தான தர்மங்கள் செய்கின்றாள் ஆனால் அண்டை வீட்டாருக்கு தனது நாவினால் தொல்லை கொடுக்கின்றாள் இன்னைக்கு நிறைய ஊர்களில் குடும்பங்களில் நம்ம பார்க்கலாம் அண்டை வீட்டார்களோடு அசிங்கமாக பேசுவதை பார்க்கலாம் கெட்ட வார்த்தையில திட்டுவாங்க அசிங்கால் காது கொடுத்து கேட்க முடியாத வார்த்தைகளால் அண்டை வீட்டார்களை திட்டுவார்கள் சபிப்பார்கள் ஏசுவார்கள் அந்த மாதிரி ஒரு பெண்மணியை தான் சொல்றாங்க நல்ல துளிர அதிகமாக துளுகின்றாள் அதிகமாக நோன்பு வைக்கின்றாள் சதக்கா தான தர்மங்களில் ஈடுபடுகின்றாள் ஆனால் நாவினால் தனது அண்டை வீட்டாருக்கு தொல்லை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றாள் சொன்னார்கள் அவள் நரகவாதி என்று சொன்னார்கள் இன்னும் அவர்களிடத்தில் சொல்லப்படுது யார் ரசூலுல்லா இன்ன புலானா இன்னும் ஒரு பெண்மணி இதுக்கரு அவள் குறைவாக தொழுகின்றாள் குறைவாக நோன்பு நோக்கின்றாள் குறைவான நோன்பு என்றால் நபிலான நோன்புகளை குறைவாக நோன்பு நோக்கின்றாள் குறைவாக தர்மம் செய்கின்றாள் என்று ஆனால் தனது நாவினால் எந்த அண்டை வீட்டாருக்கும் அவள் தொல்லை கொடுக்கவில்லை எந்த அண்டை வீட்டாருக்கும் நாவினால் தொல்லை கொடுக்கவில்லை அந்த பெண்மணி சொர்க்கத்திலே இருப்பாள் பாருங்க அவன் நோன்பு தொழுகை ஜக்காத் ஹஜ் நமது வணக்க வழிபாடுகள் மட்டும் நன்மை சொர்க்கத்திற்கு கொண்டு செல்லாது பிறரோடு நடந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த முறை அண்டை வீட்டார்களோடு நடந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த முறை நாவினால் அவர்களுக்கு தொல்லை கொடுக்க கூடாது அப்படி யார் இருக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு தான் சொர்க்கம் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு வரைஹி வசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இன்னொரு ரிவாயத்திலே வருகின்றது ஒரு பெண்மணி இரவு தொழுகையிலே ஈடுபடுகின்றாள் நோன்பு நோக்கின்றாள் நல்லவன்களை செய்கின்றாள் தர்மம் செய்கின்றாள் ஆனால் அண்டை விட்டாருக்கு நாவினால் தொல்லை கொடுக்கின்றாள் எந்த நன்மையும் இல்லை அவள் நரகவாதி என்று சொன்னார்கள் ஆனால் இன்னொரு பெண்மணி குறைவாக தொழுகின்றாள் குறைவாக தர்மம் செய்கின்றாள் யாருக்கும் எந்த விதமான தொல்லையும் கொடுக்கவில்லை அவள் சொர்க்கவாதி என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்ற செய்தியை நாம் என்ன செய்யணும் பார்க்கின்றோம் எனவே அன்பிற்கினியவர்களே நமது அண்டை விட்டார்கள் யார் அவர்களுடைய பெயர் அவர்களுடைய ஊர் அவர்களுடைய விலாசம் அவர்களுடைய குடும்ப உறவினர்களை பற்றிய அறிவு ஏன்னா திடீர் என்று ஒருவர் மரணித்து விட்டால் அண்டை வீட்டில் யாராவது மூத்தா போனா அடுத்த ஸ்டெப் நாம் என்ன பண்றது அவர்களுக்கு எப்படி நாம் உதவலாம் 
எந்த விதத்தில் அவர்களுக்கு நாம் உதவி செய்ய முடியும் தெரியாத அளவுக்கு ஒரு அதிர்ச்சியாக நாம் இருக்கிறோம் அதனால அண்டை வீட்டார்களை பற்றிய ஒரு தகவலை பயோடேட்டாவை நாம் வந்து என்ன செய்யணும் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் அவர்களை பற்றிய முழு தகவலை நாம் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக அவர்களுடைய வருமானம் அவர்களுடைய குடும்ப சூழல் அவர்களுடைய தேவைகளை குறித்து நாம் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் அசுருல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் சொல்றாங்க ஒரு மூமின் இன்னொரு மூமினுடைய தேவையை நிறைவேற்றும் காலம் எல்லாம் அல்லாஹ் அவனுடைய தேவையை நிறைவேற்றுகின்றான் அதனால் அவர்களுடைய அவர்களுக்குரிய தேவை என்ன என்பதை நாம் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு நம்மால் எந்த அளவுக்கு உதவி செய்ய முடியும் பணத்தால் செல்வத்தால் உதவி செய்ய முடியுமா கடன் உதவினால் உதவி செய்ய முடியுமா அல்லது நாம் நமது வீட்டிலே சமைக்கின்ற உணவை கொடுத்து அவர்களுக்கு உதவி செய்ய முடியுமா நல்ல வார்த்தைகளை ஆறுதலான வார்த்தைகளை ஆதரவான வார்த்தைகளை பேசுவதன் மூலமாக உதவி செய்ய முடியுமா இப்படி எந்த விதத்தில் எல்லாம் உதவி செய்ய முடியுமோ அந்த விதத்தில் எல்லாம் அண்டை வீட்டாருக்கு உதவக்கூடியவர்களாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இருக்க வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இப்படிப்பட்ட நல்ல தன்மைகளை பண்புகளை தன்னகத்தே கொண்டவர்களாக உங்களையும் என்னையும் அல்லாஹு சாலா ஆக்கியர்வானாக என்று கூறி எனது ஜும்மாவின் முதல் உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் அவர்களோடு <laughs> நாம நினைக்க சில நேரங்களில் நாம் நினைக்கலாம் அதாவது எல்லா காஃபர்களும் இஸ்லாத்திற்கு எதிரிகள் கிடையாது எல்லா காஃபர்களும் இஸ்லாத்துக்கு எதிரி கிடையாது எதிரிகளாகவே இருந்தாலும் அவர்களோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் ரசூல்லா செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய தோழர்கள் ஏன் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களே பல கட்டங்களில் அவர்களுக்கு தொல்லை கொடுத்தவர்களோடு கூட நல்ல முறையில் தான் நடந்திருக்கின்றார்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் யூதர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று யூதர்கள் இஸ்லாத்தினுடைய மிகப்பெரிய எதிரிகள் அல்லாஹுடைய கை கட்டப்பட்டிருக்கின்றது கட்டப்பட்டிருக்கின்றது என்று அல்லாஹுவையே விமர்சனம் செய்தவர்கள் யூதர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் அல்லாஹ் சபிப்பானாக என்று அல்லாஹுவால் சபிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படிப்பட்ட யூதர்களாக இருந்தும் கூட அவர்கள் அண்டை வீட்டாராக இருக்கும் பட்சத்தில் ரசூலுல்லா செல்லல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதைத்தான் தனது தோழர்களுக்கு உபதேசம் செய்திருக்கின்றார்கள் அப்துல்லா இபுன் உமர் ரதி அல்லாஹர்கள் சொல்றாங்க அவர்களுடைய வீட்டிலே ஒரு ஆடு அறுக்கப்படுகின்றது அவருடைய வீட்டில் ஒரு ஆடு அறுக்கப்பட்ட உடனேயே கேட்கிறாங்க நமது அண்டை வீட்டாரான யூதனுக்கு அந்த ஆட்டில் இறைச்சியிலிருந்து நீங்கள் அவர்களுக்கு அன்பளிப்பு கொடுத்து விட்டீர்களா ஏதாவது நீங்கள் அவர்களுக்கு கொடுத்து விட்டீர்களா அப்படின்னு கேட்கறாங்க இன்னும் கேட்கிறாங்க யூதனான நமது அண்டை வீட்டாருக்கு அறுக்கப்பட்ட ஆட்டில் இருந்து இறைச்சியை நீங்கள் வழங்கி விட்டீர்களா சமி அலைஹிசல்லாஹு அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லலாம்ந்து சொத்திலே அவரை வாரிசாக ஆக்கிவிடுவாரோ என்கின்ற அளவுக்கு உபதேசம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அதனால அண்டை வீட்டாருக்கு நன்மை செய்ய அவர்கள் யூதர்களாக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது இந்துக்களாக இருந்தாலும் சரி நாத்திக கொள்கையுடையவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுக்கும் நாம் நன்மை செய்ய வேண்டும் அதனால தான் பாருங்க ரசூர் சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு யூத சிறுவன் அவன் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கும் போது நலம் விசாரிப்பதற்காக செல்கின்றார்கள் நலம் நலம் விசாரிக்கும் போது தலை மாட்டிலே அமர்ந்து கொண்டு இஸ்லாத்திற்கு அழைக்கின்றார்கள் அந்த யூத சிறுவன் இறுதியாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டான் என்ற செய்தியை நம்ம வரலாற்றுல பார்க்கிறோமா இல்லையா அவ யூதனாக இருந்தாலும் யூதன் எவ்வளவு பெரிய எதிரி இஸ்லாத்துக்கு அல்லாஹுடைய தூதருடைய காலகட்டத்திலும் மிகப்பெரிய எதிரியாக இருந்தார்கள் இன்றளவும் எதிரியாகத்தான் இருக்கிறாங்க அப்ப எதிரியாக இருந்தாலும் அவர்கள் அண்டை வீட்டாராக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கு நாம் நன்மை செய்ய வேண்டும் ரசூல் சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு யூத பெண்மணி விருந்துக்காக அழைக்கின்றாள் அந்த விருந்தை அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டார்களா இல்லையா 
அந்த விருந்திலே விஷம் வைக்கப்பட்டது அது வேற விஷயம் ஆனால் அந்த விருந்தை அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்களா இல்லையா அந்த விருந்திலே பங்கெடுத்தார்களா என்பதில் இல்லையா அதனால அவர்களோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தாலா திருமறை குரான்ல சொல்றான் நன்மையும் தீமையும் சமமாகாது இது நன்மையும் தீமையும் ஒருபோதும் சமமாகாது நீங்கள் தீமையை நன்மையை கொண்டு நீங்கள் தடுங்கள் தீமையை நன்மையை செய்து நீங்கள் தடுங்கள் யாருக்கும் உங்களுக்கு மத்தியில பகமை இருக்கின்றதோ அவர் உற்ற நண்பனாக மாறிவிடுவார் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்றான் அண்டை வீட்டில் உள்ளவர்கள் உங்களுக்கு தொல்லை கொடுக்கின்றார்களா பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள் சகித்துக் கொள்ளுங்கள் பெருந்தன்மையோடு அவர்களிடத்தில் நடந்து கொள்ளுங்கள் அதற்கு கூலி வழங்கப்படுகின்றது அவர்களிடத்தில் பெருந்தன்மையோடு நடந்து கொள்ளும் போது உங்களுடைய நண்பர்களாக அவர்கள் மாறிவிடுவார்கள் இன்னும் அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் யார் பொறுமையாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களை தவிர யார் மகத்தான நற்பாக்கியம் உடையவர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களை தவிர இந்த மகத்தான நன்மையை யாராலும் அடைய முடியாது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் அதனால அண்டை விட்டார்கள் அவர்கள் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களோடு நல்ல முறையிலே நடந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் அண்டை விட்டார்களை பற்றி நிறைய செய்திகளை அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலுஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் அதை குறித்து வரக்கூடிய வாரங்களிலே நாம் அறிந்து கொள்வோம் எந்த செய்திகளை நாம் அறிந்தோமோ அதன் அடிப்படையில் செயல்படக்கூடிய மக்களாக அல்லாஹு தாலா உங்களையும் என்னை மாக்கிறவானாக என்று கூறி இந்த உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் வாஹ்ருதானான் அலமதுல்லாஹிர்பில்லாலம்